Welcome to another edition of Basaga ng Trip. I, I'm your host, Lalo Claudio. I teach history at De La Salle University. As always, kung may comment kayo, gusto nyo kong i-troll, just tweet me at Lalo Claudio. Now, welcome to the second episode of a two-parter. Uh, two weeks ago, uh, I had our in-house economist dito sa Rappler, si JC Punong Bayan, talk about important concepts in macroeconomics. And I highly encourage sa ating mga viewers, kung na-miss nyo yung episode na yun, Bago kayo mag-proceed dito sa episode na to, panoorin muna nyo, muna nyo yung aming explanatory episode dahil mahirap maintindihan yung mga konsepto yung didiscuss namin dito kung wala kayo nung previous background na yun. Um, so for this second episode, I have JC back with me and ang gusto kong pag-usapan is yung application ng mga konsepto yun. Let's dig right into it. Train 1. Ano ito at anong epekto nito? Okay, so yung Train 1, uh, Tax Reform for Acceleration and Inclusion, isa to sa flagship programs ng uh, Duterte administration mm -hmm. kung saan maraming gustong gawin itong tax reform mm -hmm. program. Um, pero pinaka-importante dun ay, number one, babaan yung personal income taxes mm -hmm. uh, na binabayaran ng mga mamamayan natin. Mm -hmm. Kasi is isa to sa mga pinakamataas sa rehiyon. Mm -hmm. So gusto nating babaan yung porsyento ng kinikita ng mga Pilipino na binabayad nila sa mm -hmm. gobyerno. Which is good. Mm -hmm. Gusto natin yun. Sino may, sino may ayaw nun? Mm -hmm. Okay? Pero, tulad nung uh, pinag-usapan natin nung huling episode, um, kailangan ng gobyerno ng pera para mm -hmm. sa lahat ng mga proyekto nito. Kaya hindi maari na binabaan mo yung personal income taxes, so nawala ng pera yung gobyerno ng mm. um, bilyon-bilyon. So para bawiin yung bilyon-bilyon na wala, um, kaakibat nung train one ay yung pagtaas ng excise taxes sa mm -hmm. ilang mga produkto mm -hmm. tulad ng petroleum products. Uh -huh automobiles, tsaka yung sugar-sweetened beverages. So, in other words, binabalanse mo lang yung nawalang kita mula sa lower personal income taxes sa pamamagitan ng pagtaas mm. ng excise taxes para hindi maubos yung pera ng gobyerno. There's that word again, balance. So, if you remember our first episode, pinaliwanag namin ni JC ng importante sa ekonomiya, sa management ng isang economy, ay yung konsepto ng balanse. So, may balanse na naman dito sa train 1 na to. Ano naman yung assessment mo sa pagkabalanse nito mga tax program na to dito sa loob ng train 1? Well, maganda naman yung objective ng train 1. Mm -hmm. Actually, um, marami doon sa mga nagbalangkas nung train 1 ay mga kakilala ko at mm -hmm. mga magagaling na ekonomista. At meron talagang pangailangan para baguhin yung tax system natin. Mm -hmm. Kasi, for example, uh, bukod sa mataas yung personal income taxes, mm -hmm. Uh, maraming uh, loopholes, mm. maraming hindi nagbabayad ng kanilang dapat bayaran. Mm. Uh, so, maraming mga leakages mm. na kailangan nating uh, takpan sa pamamagitan ng tax reform. Kasi, for example, karamihan ng personal income taxes ay binabayaran ng mga wage and salary earners. Right. Uh -huh. Samantalang yung mga professionals, nakakatakas sila sa pagbabayad mm. ng income taxes. Samantalang sila yung mas malaki yung kita on average. Mm. So, di ba, meron yung poster dati, yung uh, BIR na doktor, nakapasan siya dun sa isang teacher. Mm. Kasi mas malaki yung tax burden on the average public school mm. teacher versus the average uh, doctor, for example. Mm. So, ganun. Pero siguro ang isang main issue dito sa Train 1 ay yung impact nito sa inflation. Mm. So, tinaasan yung presyo ng petroleum, mm. sugar sweetened beverages, mm. tsaka ng automobiles. Pero hindi lang naman yung mga produktong yun ang tataas ang presyo. Mm kundi lahat ng mga sektor na gumagamit ng mga produktong mm. yun. Kaya, dati pa lang, uh, inasahan na ng BOF na magkakaroon ng impact on inflation mm. o pagtaas ng presyo ng bilihin, mm. uh, yung train. At nakita natin na based sa recent data, mm. nalagpasan na natin yung inflation target ng Banko Sentral mm. na supposedly 4%, hindi lalagpas doon, mm. nasa 4.8 na tayo ngayon gamit yung 2006 mm. base year. So, if you remember, dun sa previous episode, sabi natin yung inflation na yan, binabalanse yan dapat. Hindi pwedeng sobrang taas, hindi naman so, pwedeng sobrang baba. Kasi kung sobrang taas, napakasakit nga sa mga bumibili. Kung sobrang baba naman, babagal yung ekonomiya. Dahil yung mga, kunwari, magsasaka ka, masyadong mababa yung inflation, mababa yung masisingin mo para sa, mga, para sa bigas na binibenta mo. Ngayon, sinasabi ni JC, we're at 4.8. Uh, sobra ba yun? Ano ba yun? Labis ba yun para sa'yo? Uh, yung kalabisan ng inflation rate mm. ay nakadepende dun sa target ng Banko Central. Okay. Oh. So, tinakda ng Banko Central for this year, dapat hindi lalagpas ng 4%. Between 2% and 4% mm. lang dapat. Pero ngayon, nasa 4.8% mm. na tayo at 
maraming dahilan para asahan na lalo pang tataas ito. Mm. Number one, patuloy na humihina ang piso. Mm. So lahat ng presyo ng mga imported goods ay maaring tumaas. Mm. Pangalawa ay tumataas ang presyo ng gas. Mm. Ang oil prices ngayon ay nasa 3-year high. Mm. Samantalang yung weaker peso is at, is at an 11-year low. Mm. So tapos daragdagan mo pa ng train. Oh. Okay, so... Ang sinasabi ng iba ngayon, maaring mali yata yung timing mm. ng train. Kasi mm. ganito nga, maraming mga factors uh, globally na uh, in-influensyahan yung presyo ng bilhin sa Pilipinas tapos dinagdagan mo pa ng train. So bagamat maganda yung adhikaan ng train, mm. siguro mas maganda kung ibang, ta- ibang uh, panahon nila pinatupad yung train kung saan mababa na yung inflation. Uh. For example, uh, Noong 2015, around 2015, halos 1% or halos 0 na nga yung inflation rate natin. Napababa nila ng ganun uh, level. So, ganun. Uh, it's a matter of timing, if anything. Uh, sinasabi mo sa akin, meron kang isang inflation statistics na ipinapakita na yung inflation para sa mga mas mahihirap ay mas madugo pa kaysa dun sa average inflation na nakikita natin ngayon. So, hin- merong ibang-ibang klase ng inflation rate. Hmm. Hindi lang isa. Pwede mo ring hatiin yung inflation rate base sa inflation na nararamdaman ng iba-ibang uh, sektor ng lipunan. So, for example, si Dean Dennis Mapa ng UB School of Statistics, he would argue that maaring iba yung impact ng train, for example, on the poorest 30% mm-hmm. of households. Maaring iba yung nararamdaman nila, iba yung epekto sa kanila versus yung average Filipino. Meron bang tapal na pwedeng gawin ng Duterte government para i-cushion yung effect na yun sa mga hirap? Maybe ano, CCT, for example, or uh, ano pang servisyo yung pwede lang gawin para i-cushion ito? Yeah, actually, if you look at the train law itself, mm-hmm. nakalagay dun na may certain percent ng kinikita na natin mula sa train ang dapat mapunta doon sa mga mahihirap na maaring maapektuhan. Ang tawag doon ay unconditional cash transfers compared doon sa conditional ah, cash okay, transfers. Kung okay. saan, bibigyan sila ng pera kahit hindi nila ipadala yung anak nila sa school o sa health center, ganyan. Bibigyan sila, automatic silang makakatanggap. Basta nandun sila sa listahan ng mga pinakamahihirap na pamilya. So ito ba yung umaandar na ngayon, under train? Umaandar na siya, although may mga reports na hindi agad-agad mapupunta doon sa mga mahirap yung uh, ayuda na yun. Kailangan natin hintayin yung mga liters inflation statistics. Mm. Pero ang problema kasi doon, Leloy, tumataas na ngayon yung presyo ng bilihin, maski train yun or hindi. Kailangan na talaga ng ayuda. Kailangan nila ng ayuda uh, ngayon. Uh, uh. Pero uh, dahil sa mga logistical problems, dahil hindi pa alam kung hindi pa na, na iron out mm. yung mga kung saan kukunin yung pera, kung anong line item sa budget kukunin yun. Sabi nung iba, baka August or September pa makuha ng ibang pamilya yung ayuda. Ah, matagal so, yun. Yeah, matagal, matagal yun kung mahirap ka. Yeah. Itong train 2, kasi walang may alam na may isa pang tranche ang train. Anong gagawin ng gobyerno dito sa proposed next train na to? So, yung train 1 uh, last year ay just just the first wave. Mm. Kumbaga. Mm. So, yung train 2, ang focus naman nun ay yung investment incentives. Mm. Ang investment incentive ay, for example, para pumasok yung mga businesses sa Pilipinas, mm. binibigyan natin sila ng iba-ibang klaseng incentives mm. na, for example, hindi sila magbabayad ng tax for some time. Or mas or mababa ng meron konti. meron discount oh. sa taxes na babayaran nila. Pero ang argument ng gobyerno ay, masyadong maraming sektor ang nakakatanggap ng investment incentives na hindi naman nila kailangan. Mm. In other words, uh, they will still do business in the Philippines even without mm. the incentives. So maraming mga, marami sana tayong nakukuha from them in terms of revenues na hindi natin nakukuha. Uh, so yung mga redundancies, yung mga superfluous uh, investment incentives, yun yung tinatarget ng train 2. Kailangan din natin tignan na sa ngayon pa lang, meron mm. na mga uh, mamumuhunan galing sa US, sa mm. Korea na iniisip ng umalis ng bansa dahil do sa paparating na train 2. Right. Oh. Kasi for example, uh, kung ikumpara nila, kung ako ay isang mamumuhunan, titignan ko for, exam- for example, Uh, sambang mga bansa ang pinakamadali akong makapagnegosyo. Mm. Mm. Tapos sabi ngayon, may mga businesses na, for example, gusto nilang pumunta sa Vietnam, mm. kung saan ang labor regulations ay mas mababa, mm. tapos mas maraming in, uh, investment incentives. So kailangan, bago ipatupad yung train to, uh, mabuting pag-aralan kung ano yung epekto nito dun sa desisyon ng mga mamumuhunan para mag-negosyo uh, mag, uh, sa atin. Okay. Nabanggit mo sa isang uh, article for Rappler na yung isa mo pang agam-agam ukol sa train is that it's potentially detrimental for the poor in the short term. Yeah. Can you explain that? So, dati pa lang, noong umpisang binabalangkas yung train, alam na ng gobyerno, ng mga ekonomista, for example, sa DOF, na magkakaroon ito ng impact uh, 
on inflation. Mm. At iba-ibang Pilipino na iba-ibang income, iba-iba yung uh, epekto sa kanila. Mm. Tapos nakita nila na para do sa mga poorest 30% ng, mahi, ng, uh, ng mga Pilipino, kung ipagsama natin lahat ng epekto ng train sa pagbaba ng income taxes, mm. sa pagtaas ng excise taxes, sa inflation rate, mm. pag ipagsama mo lahat nun, ang net effect ay bababa ang kita nila. Mm. Ang pinaka magbe-benefit ay yung mga nasa bandang middle class. Mm. Yung mga professionals, for example. Mm. Uh, ta- yeah. <laughs> pa- sa other extreme, yung mga top-top taxpayers, uh-huh. yung mga pinakamayaman, uh-huh. sila din yung uh, masasaktan ng uh-huh. train. Pero, alam natin na milyon-milyon kasi yung mahihirap sa Pilipinas. Mm. Bagamat yung effect, yung pagbaba ng income nila ay hindi naman ganun, ganun kalaki in relative terms. A less than 1% mm. ng kinikita nila. Kung milyon-milyon ng tao kasi ang maapektuhan nun, ah, malaking bagay yun. Mm. Kaya, yung train din, iba yung epekto in the short run and in the long run. So in the short run, for example, in the next couple mm. of months, uh, maring bumaba yung kita nila pero yung train, meron nga siyang ayuda, may unconditional cash transfer, na iyo offset yun dapat. Pero ang problema nga dun ay, nangyayaring inflation ngayon, pero yung ayuda, in the next few months mm. pa. So, nahirapan ngayon yung mga mahihirap. Uh, okay. At saka, yeah. masyado, masyado, masyado mabilis din ang mga pangyayari. Isa pang bagay dun ay, nakasaad sa batas, na yung ayuda na mapupunta sa mahihirap ay 200 per pesos mm. per family per month. Pero tataas yun ng 300 pesos per family per month sa susunod na taon. Mm. Pero ang issue dun ay, sapat na ba yung 200 pesos para ma-offset yung lahat ng epekto ng train sa mahihirap? Mm. Ngayon, base sa calculations ng DOF, ay sapat na yun. Mm. Okay? Pero kailangan tingnan din, natin, din natin yung epekto ngayon ng higher world, world oil prices. Right, right. And then yung weaker peso. Na hin- maaring hindi lahat mm. ng nang yun ay na-incorporate nila do sa initial uh, findings Kasi nila. Kasi nabigit mo, nagsasabay-sabay nga yung mga yeah. pangyayari. Oo, okay. oo. So, in, and in many economic statistics, ni naman perfectly predictable lahat. Uh. So, yun, may ganung tanong na, sapat na may 200 pesos. Mm. Tapos, ang nakakatawa pa dun ay, yung 200 pesos ay naka-fix siya sa batas. Kung baga, mm. Baga ma- kung tumaas yung inflation ng big- bigla-bigla, hindi sasabay yung hindi sasabay 200 yung ayuda. pesos. 200 pesos ka. Uh. Yung 200 pesos na yun ay fixed regardless kung gaano kalaki yung pamilya mo. So, ang dami talaga nangyayari at yung huling nangyayari pa. Itong laging sinasabi ng Duterte administration na main economic policy nila which is build, build, build. Ano ba tong build, build, build na to? Ito ba'y batas? Ito ba'y isang slogan? Ito ba'y isang executive order? Ano ito? So, yung build, build, build ay... Basically, it's a push for more infrastructure spending. So, what is it? It's a, hindi siya batas. It's a framework Walang of batas. Sorts, oh. Walang batas para sa build, build, build. It's Kundi, an orientation ng gobyerno. Yeah. Oh. So, kumbaga, ang objective nila ay mas malaking porsyento ng budget ng gobyerno ay dapat mapunta sa, mm. ay dapat i-google sa mga bagong daan, bagong tulay, mm. etc. Hindi may kakailan na kailangan din talaga natin ng mm. mas maraming in- infrastructure, better mm. infrastructure, mm. Kasi, number one, yung infrastructure, magandang paraayan para mas maging productive ang mga tao. Mm. Okay? Kung, kung maganda ang mga daan, then mas productive tayo bilang mga workers, for example. Pangalawa, um, napaguhulihan tayo sa rehiyon. Mm. So, for example, kung ikumpara mo ang Pilipinas, ang infrastructure sa Pilipinas sa Thailand, for example, or in Singapore, mm. I mean, sa iba-ibang mga kapitbahay natin, napaguhulihan, napaguhulihan talaga tayo. Mm. So, kailangan natin ng infrastructure Pero, so maraming mga mm. issue yan. Bagamat kailangan natin, uh, merong mga pag-aaral na mm. nagpapakita na hindi porket taasan natin, uh, damihan natin mga daan, ay maiibsan yung traffic. Mm-hmm. Mm-hmm. So, in, and in fact, uh, maaring lumala pa yun. Mm. So, for example, uh, kung mapapansin mo, bakit traffic sa Baguio ngayon, especially kung weekends mm. or kung holidays, mm. Sobrang traffic sa Baguio ngayon. At isang kinuturong dahilan doon ay yung masyadong mabilis na or ang, ang pagpunta sa Baguio kasi meron ng NLEX, meron ng SETEX, meron oh. TPLEX. Tuloy-tuloy na. From 6 hours naging 4 hours na lang average travel time to Baguio. Hindi porket may daan ay maibisan yung traffic. Mm. Eh pero isa yun sa mga konsepto nitong build, build, build. Ako, JC, uh, isa daw logic ng build, build, build. Kasi binabasa ko yung sinasabi ni Budget Secretary Ben Diok, no? At one of the reasons daw by build, build, build sila ngayon is because the Aquino administration daw underspent. 
and now they are going to spend the correct amount of money relative to yung ating GDP. Anong ibig yeah. sabihin ni Budget Secretary Diok no when he says that? At tama ba siya? Did the Aquino administration underspend? Well, yeah, actually. Um, okay. <laughs> tama <laughs> yun. Sal- At ang problema nga actually, kal- kalimitan ay hindi nga natin alam kung saan gugugulin yun. So, uh, nahirapan actually ang gobyerno na gastusin kung anong meron sila. Hmm. Pero actually ngayon, may build, build, build. Mm. Kung titignan mo, hindi pa rin naman nila naibsan yung problema ng underspending. Mm. Meron pa rin some degree of underspending na nagaganap. Bakit? Kasi for example, if you look at the statistics, hindi pa rin naman uh, masyadong mataas ang porsyento ng uh, government spending na napupunta sa infrastructure. Mm. At marami pa rin mga uh, procurement problems, for example, na nagpapahirap sa paggastos ng pera ng gobyerno. So, mm. Problema pa rin yan, yung underspending. Pero hindi, hindi ko pa nakita yung datos, pero meron pa rin degree of underspending. So madaling salita, anong yeah. assessment mo sa perspective ni Budget Secretary Diokno ngayon sa economy, sa spending natin siya sa build, build, build? Well, actually, um, wala namang problema sa paggastos. Oh. Meron tinatawag na government budget hmm. deficit. Kung baga, yung kinikita ng gobyerno ay mas maliit kaysa doon sa ginagastos niya. Hindi ba masama yun? Hindi yun automatically masama. Actually, yeah, naman. Uh, okay. uh, <laughs> uh, so just like anything else, merong pros and cons uh, ang pagkaroon ng deficit. Mga households, mm. minsan kailangan mas marami ka nalang gastusin kaysa doon sa perang mm. meron ka. Mm. At hindi na iba yung gobyerno doon. Pero ang um, gusto nating mangyari ay hindi masyadong malaki yung gap between our income and our spending. Mm. So yung deficit dapat hindi masyadong malaki. At yung target ng gobyerno ngayon ay 3% of uh, GDP, yun dapat ang ating deficit hmm. at hindi lalagpas doon. At sa ngayon, hindi pa naman natin nalagpasan. Hmm. So, ang dami natin na-discuss kay JC between these two episodes. Para sa ating mga viewers, what's, what are the top one to three things sa dapat tandaan nila about the Philippine economy now? Okay, so I think um, ang pinaka-importanting punto dito ay actually, we're quite in a good place. Hmm. Um, Pag titingnan mo yung pinaka-basic uh, GDP figures, for example, mm-hmm. yung kung gano'ng kabilis ang paglaki ng kita ng buong mm-hmm. Pilipinas, actually, isa to sa pinaka-mabilis sa rehiyon, mm-hmm. Around 6 to 7 percent. At gusto nating i-maintain yun. Mm-hmm. Right. So actually, we're now in a good place. At sinasabi nga, di ba, ng ADB na we're in a golden age mm-hmm. right now of mm-hmm. uh, economic activity. And to some extent, that's true. Mm-hmm. Pero, so that's one thing. Pero n- number two is that uh, in the short run, um, so, inaasahan natin na yung build, 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 build ay maaring magpalago palalo sa ating ekonomiya later mm-hmm. on. Pero kailangan bantayan din natin yung epekto in the short run. So, for example, ano yung epekto nun sa inflation, ano yung epekto nun sa employment, mm-hmm. at sa iba ipang mga uh, datos. At siguro pangatlo, panghuli, ay sa dami ng mga economic issues na uh, nangyayari ngayon, mm-hmm. siguro mabuti na maglaan tayo ng konting panahon natin sa pag-aral ng economics. Ayun! <laughs> oh. So, kung maintindihan natin yung mga basic concepts na yun, ay madali nating maintindihan yung mga uh, issue ngayon sa ating lipunan. Thank you yeah. for the two episodes, JC. Napaka-enlightening. At sana makita kita ulit dito yeah. sa Basaga ng Trip. <laughs> yes. Thank you. Thanks, Lelo. Thank you. Welcome to another edition.